msikilizaji wangu tunazo dakika 20 kabla ya saa 3 asubuhi ikiwa ndio mwanzo unajiunga na radio zaidi ya radio radio maisha ni Jumamosi ya tarehe 11 Juni mwaka 2022 leo ni mikimbio gumoja studioni gumoja inja studio kama nilivyokueleza wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali kule Marekani tayari wamekwisha kutua katika fisi za standard tutakuwa tunazungumza nao studioni kwenye kipindi hiki cha leo umekipata kitengo cha chemsha bongo na ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi tulikueleza kwamba hususan kwa wale wakesaji ukitaka kuzijua zile timu zitakavyocheza na ubashiri uliofanywa na utanganuzi uliofanywa unaweka shilingi yako mia kwenye till number ipi mwalimu sakwa 9957 till number ipi mwalimu sakwa 9957 aha si kusema what till number kusema hmm. till number ipi kwa hiyo natarajiwa niambie 9090507 what till number mwalimu sakwa 9957 Sasa nikiwa naambia 9090507. Um Mwalimu Sakwa very sharp. Very. Ninaye Titus Sakwa uh, kwenye mitandao. Sakwa Titus mm -hmm. kwenye Instagram, mm -hmm. Titus Sakwa kwenye Facebook, alafu Sakwa T2 mm -hmm. kwenye Twitter. Aha. Ni at Ali Kauleni kwenye Twitter na IG na Hassan Mwana wa Ukurasa wangu wa FB bila kusahau Kauleni TV kwenye YouTube na tunaye Tineja hapa Jeff Omariba kwenye mitandao. <laughs> Kaka Jeff Omariba Facebook. Mm atkaka jefu mariba twira mhm yeah. nao kijana eh yeah. yeah. wanawa ndo ule sima mhm yuala sana sima bila kunao nani elewa na nishakuona yeah. kile kifike juma saa 9 eh yeah. ngope dawa utagunwa yeah. <laughs> <laughs> kumbe dawa ya eh yako ya ametia ndani mchele eh yeah. yeah. namwangalia huyo umeona eh yeah. maisha yangu yamo taadani inafurahisha inapendeza <laughs> Eh, mungu anatuangalia. Hivi vitu livo. Eh, mungu anatuangalia. Kwa hiyo tuhitaji CCTV. Ah ah. Sijui kamera gani. Eh. Sikizani ah, ah. si kwenye mwangaza. Nakwambia. Haya. Yaani ulitarajia nini wewe? Eh? <laughs> Unafikiria? Ah, kuna mambo utaka kuyafanya. <laughs> <laughs> Lakini baada ya kukumbushwa Mungu anakuona ukatuliza. E muhimu. Swali aliouliza mwalimu wala bin la wala leo hii. Ni kitanda wili, naam. Eh bena ya mama na e, baba. Kifo kimefika. E, Sasa nasema tukue ni jina lipi? Kichukue mama ama baba? Mimi, mimi nasema kifo chenyewe kijichukue. Kifo kijichukue. E, kife. Ama kiamue. Aa. Lakini kiki kifo kimekuuliza wewe kimchukue yupi? Wewe jichukue kifo wewe. Mimi e. wachukue wote wachukue wote. Tunaye bibi Emeri hey. Jen wa Ngare studioni kutoka shirika laitwaje hili Emeri? Kenya Flying Labs. Limekuepo kuanzia nini? Eh, Kenya tulifungua 2016 uh -huh. lakini ni one of the 33 flying labs in the world. Aha. Eh. Binaf... Ukienda Tanzania, ukienda Uganda, kuna flying labs. Oh. Yeah. Hai, ni mahabara haya. Yes. Eh, labs wajua kwa kwa msikilizaji wangu. Yes. Na unazungumzia una hapa Kenya mmekuja Watu wamewapokeaje? Ah tumepokea leo vizuri sana. Mm. Teknolojia ya drone inapasa hii. Mm. Apo industry imekuwa nzuri sana na matumizi yamekuwa mengi sana. Mm. So watu wamekuwa very open to receiving us. Ya yeah, niliona baadhi ya wana habari mm. eh, kwenye mikutano unaona zile kamera zile zaitwa drone zile unaziona. Kwa hiyo mnalenga vitu kama hivyo. Tulikuwa tunapiga gumzo nawe kabla ya kuja hewani na mwalimu Sakwa yeah. uh, wakati wa janga la corona yeah. eh, unakuta eh, wagonjwa kwa kule Mandera basi lakini vipimo vinakuja kupimwa Nairobi yeah. visafirisho kwenye basi <laughs> inachukua siku sita nane washambukizana kweli kweli basi nafikiri matatizo kama haya na ujanja na ujuzi kama wenu mtatatua asante sana kwanza Nime, vile nilikwambia mm. tuna move away from videography and photography for drone mm. tutaka kuonyesha drone ya, ina save lives sasa kama vile umesema tuseme mtu anaishi pale Mandera anahitaji damu tumezoea mtu akitembea 10 20 km mm. kwenda ku kupewa damu ama kwenda hospitali hivyo hakuna infrastructure na infrastructure yetu mbovu mbaya hakuna mm. barabara hakuna mm. magari boda unaona inasumbua na ukipata magari mundo msingi ni msongamano wa magari. Basi mm. utalaa barabarani. Watu wanakufia barabarani. Mm. Sasa pale unaika drone stations uh, zina zi space. Uh, hospitali inapiga inasema uh, kuna mgonjwa anahitaji blood B, B plus. Mm. Inatumwa haraka haraka within 20 minutes mgonjwa mpata damu yake Ala. ama anatoka dawa inatumwa antivenom. Mm. Watu wanaumwa na manyoka kule ukambani northeastern. Hiyo unapiga inawekwa tu pale. Na, na naona mtafanya kazi vizuri sana na 
pro, profesa wa Jakoya nikiangalia manifesto yake kuhusiana na majoka <laughs> <Tuko open. laughs> eh, kwa hiyo unasema mnalenga hospitali mnalenga shu... ni maisha yote kwa ujumla idiote kuna hakuna industry mm. road hawezi haiwezi tumika mm. fikiria pale kuna mafuriko mm. watu wameweza kutumia helikopter kwenda kuangalia kama kuna watu wamekuwa mapale ndani mm. lakini hiyo ni risk lives of our firefighters mm. unachukua tu drone ina 4k camera 4 4k <laughs> inachukua video 4k unaimanuva tu pale unaipeleka inaangalia kama kuna mtu amebaki kule penye kume flood wow. kama kuna watu wamebebwa mm. kama kuna watu anaweza saidika inaleta hiyo information within minutes wow. Wow. alafu na dispatch hivi ina maanisha drone ni, ni gharama ni, 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 ni kuinunua kuipata tuseme eh iko gharama lakini kama watu wananunua magari a drone is nothing kama unanunua mm. shamba drone is nothing mm. you ile kazi itakufanyia hmm. it's more than you bought it kidroni kimoja kama pesa ngapi hivi uh, ile ya kawaida yenye tunatumia anga tunaita DJI Phantom Pro eh. ni kama 1200 hivi hmm. eh, si mbaya na na, na na uliza makusudi kwa sababu umezungumzia kwamba zinaweza zikafanya kazi ile eh. drone eh. shida nyingine tulionayo wa Kenya labda ni nguvu za umeme kuna maeneo hakuna stima na changamoto kama hizi sasa hizi drone zinatumia nini zinatumia battery imagine una charge wenye una charge nyingi simu yako usiku wana hawa bachi imeja. So mm. nanunua bachi mbili ama tatu. Mm. Eh? Uh-huh. Alafu drone kuna kila aina. Uh-huh. Sasa hiyo wanafanya hata wana research kutumia ile solar. Mhm. Yeah? Ndio iko kama iko kwa research lakini technology inakuja. Kwa hiyo haya unayozungumzia na namuona kama rubani yule. Mm. Eh, kwa sababu vitu vinapaa ngani hizi drone. Wewe binafsi yako umesomea nini? Mimi ni mhandisi wa ndege. Aeronautical engineer. Ondo kazi yako. Ndio kazi yangu. Aha, ni mambo ya kizungu hiki. Eh. Wow. Kina kina. Aye. Alafu fulani mwanzo. Eh, nimesikia. Nisome wapi? Nisome uchina. Chule inaitwa oh. Shenyang Aerospace University. Kwa kishina una kijua? Eh, na kijua lakini mepata sawa lakini nakijua. Umetoka huko lini? Ah, uh, 2017. Ah, uh, kabla mambo ya corona corona hey, kabla corona. Ulitoka tu alafu wakaambukizana. Eh, yeah, nilibahatika. <laughs> Tungekufungia huko pia we. <laughs> Sasa kuna mwalimu anakusikiliza. Yes. Mwanafunzi anakusikiliza, mzazi anakusikiliza mm. na mfanyikazi yote yule mm. uliosema haya mafunzo tuseme na anapataje na anaweza chukua muda gani? Eh, kuna kama kwa hii kwa drone kwanza hmm. tunafunza watoto wa azianga 6 years miaka sita. Miaka sita? Bwana msakwa. Yes. Wiki jana tuliambiwaje? Kwamba miaka sita hapo ndio ubongo wa mtoto sasa uh, ume hata mheshimiwa Jimmy Wanjegi akasema hivyo hivyo naam. Miaka sita. Mm. Ubongo una nasa. Napenda unavyofanya mambo yako Hasani. Mm. Ulileta results sasa hivi tuko kwenye mambo. Na hayo hayo robotics yapo pia kule. Niongeze posho. Wacha tutazungumza na nani? <laughs> JT. Kwa hiyo kuanzia miaka sita. Ye, mpaka 18. Mhm. Yes tunakuchukua kuna beginner course, kuna intermediate na kuna advanced. This is one time course tunataka tusonge na mtoto throughout their life. Mm. So beginner na advanced ni siku mbili, alafu wengine 10 weeks. Mm-hmm. So tusema kama tunataka kuingia mashule tufanye throughout the term mm. na chukua term 2. Term 2. Term 2. Uh. Na kama umefika miaka kumi na nane, tunakupeleka pale KCAA governing body of aviation. Taratibu ke? KCAA. Uh-huh. Kutoka kwa Mombasa Road, uh-huh. yeah, Kenya, Kenya Civil Aviation Authority. Yes, mm. yes. Mnampeleka alafu anapata license yake. Ambayo ataifanyaje? Anaanza kazi. Unajua hii tuna a different phase of STEM. Kama unajua STEM, science, technology, engineering and mathematics. Yes. Tumesemaje leo? Kwa yeah, hiyo zetu muone mambo ya STEM. Bas. Eh. Yeah. Yeah. Tunaenda na wakati. Digitali. Yeah. Digitali. Yeah, muhimu. Nimeona. Kwa hiyo mnasaidia pia ajira yes. na fasi za kazi. Eh, yeah. mtoto unahitaji actually recommendation ni ukue 18 years and above mm. na ukue na afya njema. Mm. That's it. Afya okay. njema mimi? Uh, una machi yako yako sawa. Eh health wise uko sawa unajua hii ni rubani kama tu ile ndege. Kwa hiyo kwa alert. Yes. Ah najua hata kuna baadhi ya vyo kabla uingie. Yes. Huwa kuna form unaenda kujaza daktari wanajaza kila kitu unaleta. Medical naleta. form bas bas. Anaitumia miwani kama mimi kwa hiyo umenitupa nje. Hata mimi na miwani tunafanya. Bora unaona tu vizuri. Ah. Eh. Yeah. Oje sasa mimi nitivua miwani sikuoni. <laughs> <laughs> Lakini wewe ukivua miwani utaniona. <laughs> kwa hivyo wewe unaweza kutengeneza ndege. 
Yes, there's a thing that you have done in Spain. Alafu ndio nitaingia kwa drone technology. Wow. Yes. Allah. Uh, ana anaikusikiliza sasa hivi. Mm. E, mtakuja kushirikiana na shule mbalimbali, mbali, wizara ya elimu, mm. taasisi mbalimbali, mbali. lakini kwa sasa naweza nikapata wapi? Pale unaingia kwenye website yetu. Mm -hmm. Una search kwa Google at flyinglabs.org. Flying flyinglabs.org slash Kenya uh, ama hivi unaweza ingia Twitter, Facebook na Instagram at flying at Kenya Flying Labs at Kenya Kenya Flying Labs aha ukiingia tu pale Kenya Flying Labs utatupata one the good work we are doing kando mm. nakufunza watoto kutumia drone na kuwatengeneza ajira na kuwapatia kitu ya kufanya we also help the community tuwafanya a lot of humanitarian work EJ. using drones so, kama eco restoration eh, Kenya tunapenda kupanda miti tumekuwa na hiyo initiative mm. lakini kabla upate watu wa kwenda kupalilia kila wakati na kuweka miti eh. kuna drone inaitwa cedar drone uh -huh. unaweka seeds pale unaipa drone yako inamwaga seeds We, so sema uko na 3000 acres uh, within 5 minutes imemaliza Allah Ah, mimi naona pia wata miti zako. Mary, watu pia watapoteza kazi hapa. <laughs> <laughs> Manake mwalimu zako hapo angekuja na jeshi la watu mia. Eh bwana. Sasa drone imeua. <laughs> imeua watu mia wapati posho lakini technology. Inaraisisha. Inaraisisha. Technology inatutaka tukue adaptable. Hivi nilikuwa naongea na mtu jana, saa hii nani anaenda kwa cyber? Kila mtu ana computer na internet. Mm, na simu yake. Na simu yake. Mm. So cyber cyber, cyber zina kufa. Zina kufa. Eh, zina kufa. Mm. Na unapozungumza hata hii kazi yetu naona drone itakuwa inatangaza tu imerekodi <laughs> <laughs> matangazo. Ishaanza, ishaanza. Ishaanza. Eh, during corona tuli, tulikuwa tunaweka um, vipaa za sauti. Mm -hmm. uh, unapa drone yako tuseme kama pale kidira penye kuna watu wamejaa wengi mm -hmm. ukiwakumbusha wakae one one mm -hmm. sit apart. Ah. One unaenda ukianounce one sit apart. Kumbukeni um, social distance, social eh. distance. Na nimeona hata hizi drone katika magari siku hizi Yeah. Nasikia drone uta, wewe unaingia tunamwambia mimi nitaka kwenda huku na huku alafu unakaa. Bas flying taxis. Zipo. Zipo. Hiyo technology itatufikia, itatufikia tu. Flying taxis. Yes. Yeah. Yeah. Hivi tuseme mwanasiasa sasa hivi. Mhm. Mm Mnaweza mkasaidiaje kipindi hiki? Unaweza ukarekodi sauti tuseme. E, drone sasa yeye hata asipokuwa kinapita tu kisema jamani yeye pigeni tarehe 9 Agosti nitokezeni mchague Alfiko Tieno kwa mbunge mbunge wa Kisauni <laughs> Taita Sako kwa mbunge inawezekana sio inawezekana hata tunaweka bana depending on drones zenye unatumia do drones ni za kila aina hmm. kuna zenye zinaka helicopter kuna zenye zinaka commercial aircraft ndio hicho kidogo kidogo hicho ah hii hi ni ya students uh -huh. hii ni yenye watoto wanatumia hii ulionayo eh, ah nirekodie mwalimu Sako anitawarushia kwenye YouTube Kauleni ya TV uh -huh. hii ni ya mafunzo uh -huh. lakini kisha lani una advance unatumia zile industrial haina tofauti ni kubwa tu ya hii uh -huh. sasa hiyo ina special sensors na cameras depending on kazi ni unataka kufanyia. Na nini kingine umebeba kwenye ile box lako hii? Haini. Ni... kuwa ni zawadi umemletea mwalimu Sako karudi nayo. <laughs> <laughs> ni, 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 ni nini kingine kwa hapo? Hii ni ya drone tu pale, mm. imekuja drone yenyewe na controller yake. Ah, hey. vitoto vidogo naviona vikicheza hizi e-sports, PlayStation. Nice, nice. Kama unaweza fanya ile mm. e, ya ku drive unaweza fly drone kabisa. Mm. Hakuna kitu kigumu hapa. Mm. Na ushazitengeza kazi at the age of 18. <clears throat> Ni, ni watembelee wiki ijayo nije mm. saa ngapi na wapi okay. e, ama umri wangu umepita hapana manake unajua mimi sasa hivi na mwezi ujao nitakuwa naadhimisha miaka 80 ah bado uko sawa naweza nkaja ambagui umri ah tubagui umri the more people know about the technology the better the better for us mm. e, ni wapate wapi utapata pale wilson airport at aero club hapa hapa tu wilson airport hapo ukiingia ndani ya airport pale aero club utaingia ulize Kenya Flying Labs utaingia one ofisi yetu pata zile ma drone kubwa kubwa one kazi nzuri tunafanya hmm. na watoto na the community at large aha yes. mbona una swali kwa mrembo wetu eh na labda kuna kuna matozo yani kuna kitu tuna nikitleta mtoto kwa mfano hmm. sababu mtakalele mafunzo mafunzo sasa huyu mwambie hmm. 
kuna ada ama karo. Oh. Ni Mary Jane Wangare. Ametoka tu chasu ndio matozo. <laughs> Atatoka na wimbi. Oh. <laughs> Ati anatoka na wimbi. Kama kuna malipo ya ndo matozo. <laughs> kama ni unaona kama hii expressway kuna matozo kutumia. Eh. <laughs> <laughs> eh. Uh, eh. Depending ukiingia pale kwa website yetu utapata hiyo information. Oh. But depending on kama tunaenda kwa mashule ama tunafanya one on one mm. na tailor curriculum. Mm. Alafu tunakupatia yako. Kama unataka mtoto afanye beginner peke yake tunakupatia yake. Mm. Advance na intermediate vile vile. Oh. Ah. Mwisho labda mawasiliano umetutajia tu Twitter ni at, at Kenya Flying Labs. Facebook, Twitter, eh. Facebook na Instagram. Yote ukisearch pale at Kenya Flying Labs utatupata. Nambari ya simu ipo? Ah uh, ukipa hapa uh, natunatumia website. Uh-huh. Eh utapata email yetu pale. Oh nilikuwa napiga nambari ya simu utaje hapo kwa faida mwalimu sako atanisumbua sana hapo kishaondoka nisha nisha ai hebu hebu ndio hiyo kama wewe kadi tushapewa bwana imeandikwa hiyo kadi hiyo imeandikwa merijen wangari yeah. yeah. yo robotics coordinator yeah. uh-huh. Nambari ya simu 047. Uh, Jeff uh, una swali uh, kwake? <laughs> <laughs> una labda swali kwake kwa sababu E, nitakachokifanya Mungu akipenda wiki ijayo nitakuja mm-hmm. na ubwana na mwalimu sana nione mnafanya nini e, nipate ufahamu e, ndio sasa nije na wanangu wajua mimi ni muislamu mm-hmm. na dini yangu inaruhusu wake wanne eh kwa hiyo mke wangu watatu ana watoto saba a, wa pili sita wa kwanza kichelo chelo kidogo ni watoto watatu kwa hiyo nikiamua nije na familia yangu e, kuna nafasi ya kutosha. Mwalimu sako yeye ni mmoja tu. MK. Dini, ah, dini airuhusu lakini kwa idadi ya watoto amenizidia. Kwa hiyo sisi tunashukuru sana. E, kutenga muda kuja kuzungumza nasi tutakualika zaidi na zaidi tuyazungumzie haya mm. e, lakini ukiondoka unamkumbusha je msikilizaji unamwambia ujumbe gani um, kumbukeni watoto ndio the future mm. so ukiinvest kwa mtoto wako una invest in the future of the country mm. eh, and the world mwalimu sako amesema unapataje kwenye mitandao eh unapata flying lab ivo <laughs> flying labs yeah Yaani wewe. Yao unaangalia mtu huko unanigeukia tu wewe ukisema wewe. Sio wana utaratibu. Jina Mary Jane unalikumbuka. Lakini Kenya Flying Lab. Mwanzo kakumbuka. Yule mmoja tu aliyekuwa akinisumbua wakati nilikuwa chukua video. Kwamba ukichukua video unafaa kuwa makini kwa chochote kinachosemwa. Sasa leo hii. Nishamfika. Nikuki kwa nguruwe. Lakini si nimesema. Maganga, karibu hata kabla hujasoma habari za saa 3 eh. Mm-hmm. Eh pole na kudandia huyu mtoto wa kike anaitwa Mary Jane Wangare. Eh kutoka Kenya Flying Labs. Unaona hizi drone alizokuja nazo? Eh kaiangalie vizuri. <laughs> ni teknolojia. Aha. Kitoto chako miaka mingapi sasa hivi madam? Ati nini? Kitoto chako kile miaka mingapi? Cha kwanza. Saba. Ah, amefuzu. Mm. Eh kuanzia miaka sita mm. Sasa unaonaje? Mimi nitaka nimlipie karo. Mm. Mm. Mwanao. Ya kupokea mafunzo. Haya. Ndio kuendesha ya madrone. Ah, muhimu. Eh. Yeah. Haitaleta shida. Mbona? Si umejitolea kuwa mfadhili. Jawazo <laughs> hizo. <laughs> <laughs> Mary Jane, yeah. always a pleasure. Tunakutakia kila laheri. Isiwe mwanzo wala mwisho. Katika tutazungumza tuta sana sana na Linga wakati wa likizo. Mm. Na hata tukienda katika hizi shule, Mwalimu Sako alikuwa amenambia wiki ijayo majali wa. Mm. Eh, Takuwa rongai huko. Majaliwa. Eh wewe ninaambia ulikuwa imbakasi. Kwa hiyo tutashirikiana mm. nanyi. Eh ingawaje muazie hili. Drone ambayo inaweza kapalilia <laughs> mahindi. Ha, hakuna kupalilia <laughs> lakini ziko za agriculture za kumwaga dawa uh-huh. na irrigation. Kuvuna akuvuna ziko lakini hazitumii Kenya lakini hiyo technology iko. Kwani ah kuna wakati katibu kwa hiyo mnaona tunakuelekea huko mbele unajua bwana tunakwambia kwa adaptable sasa kama iko ya kuvuna na kupalilia sasa mnalearn hiyo technology hizi vitu hazizi jitengeneza na kuji drive so una learn unakuwa rubani afiki zungu chako kizuri tu asante nimekipenda tutakaa pamoja na kufunza Kiswahili na kufunza Kiingereza na Kichina na Kichina 
wewe utajifunza Kichina. Eh, kwa mfano ukisema Asante kwa Kichina ni? Um, shie shie. Eh, shie shie. Yeah. Shie shie. Basi. Yeah. Mm. Na kusema mwalimu huyu ni msumbufu. <laughs> Haiko. <laughs> shie shie, shie shie. Eh, Bukachi. Wewe ndio hasa. 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 Wewe 